reduce the x equation root 3x plus y minus 8 is equal to 0 into normal form and then find the value of p and omega. ठीक है तो p और omega के value बतानी है और इसको normal form में convert करना है. यहाँ से अगर अपने equation देखें तो equation क्या क्यों बने? General form में equation क्यों बने? Root 3x plus y minus 8 is equal to 0. तो मैं सबसे पहले अगर अपने इसको इस side right hand side में ले जाऊँगा तो यहाँ से अपने बस root 3x plus y is equal to 8. तो सबसे पहले constant term को अपने वो क्या करना यहाँ पे positive form करना ठीक है? Constant term को यहाँ पे positive form करना तो ये क्या आ गया? Positive आ गया अब मैं इसको नॉर्मलाइजिंग फैक्टर से डिवाइड करता हूं ठीक है इसका अगर नॉर्मलाइजिंग फैक्टर देखे तो वो क्या आ जाएगा वो आ जाएगा रूट थ्री का होल स्क्वायर कोफिशेंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोफिशेंट ऑफ वाई वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ठीक है तो इसको अपन यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे कोफिशेंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोफिशेंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो यह जगह अपने पास थ्री प्लस वन का स्क्वायर रूट तो बेसिकली ये आ जाएगा फोर का स्क्वायर रूट दूसरी जी क्वेश्चन टू अब अपन टू से इस क्वान्टिटी को डिवाइड कर देंगे ठीक है टू से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो यह वैल्यू आ जाएगा रूट थ्री into x plus यहाँ पे आ जाएगा ये one by two one by two into y is equal to ये वैल्यू आ जाएगा eight by two ठीक है ये यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी अब अगर अपन देखें ये क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है अपने पास root three by two into x plus one by two one by two into y is equal to four इसको अगर मैं normal equation straight line के normal equation से compare करूँगा तो normal form में जो equation होता है straight line का वो होता है अपने पास x cos alpha x cos alpha plus y sin alpha is equal to p ठीक है ये इस form में क्या होता है normal form में equation होता है और p क्या होता है distance को represent करता है तो ये क्या होता है always positive होता है यहाँ से अगर अपन compare करके value देखें तो cos alpha इस यहाँ पे इसको alpha को इन्होंने क्या लिखा है omega लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे इस alpha को omega लिख देता हूँ ठीक है तो क्या जगह x cos alpha plus y sin x cos omega plus y sin omega is equal to p तो cos of omega की वैल्यू क्या आ गई root three by two और अगर अपन sin omega की वैल्यू देखें तो ये क्या है one by two और अगर perpendicular distance p की वैल्यू देखें तो वो किसके equal है four के equal यहाँ से अगर अपन देखें तो cos omega root three by two और sin omega one by two तो omega की वैल्यू क्या देख सकते हैं अपन omega की वैल्यू thirty degree which means pi by six और p की वैल्यू क्या अपने पास four है ठीक है तो ये यहाँ पे normal form में इसकी equation हो गई ठीक है और p और omega की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे पी की वैल्यू फोर और ओमेगा की वैल्यू थर्टी डिग्री या पाई बाई सिक्स